क्लास एट्थ मैथमेटिक्स आई एम आर एस प्रसाद सर टुडे आवर चैप्टर इज पॉलीगन एंड द एक्सरसाइज टेन पॉइंट वन विल बी स्टार्ट लेटर सी व्हाट विल बी इन योर एक्सरसाइज सो एक्सरसाइज टेन पॉइंट वन दैट इज द एम सी क्यू क्वेश्चन इज क्वेश्चन हैज फोर ऑप्शन चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव द फर्स्ट क्वेश्चन इज द टू डायगोनल्स आर इक्वल इन किसमें दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं अ पैलोग्राम नो अ क्वाडलेटरल नो अ रिएक्टेंगल यस इट इज द करेक्ट आंसर एन इंटरपीजियम देर इज नो इक्वल डायगोनल सो बी पार्ट इन विच क्वाडलेटरल्स आर ऑल एंगल्स इक्वल टू ईच अदर इन विच पैलोग्राम नो ट्रपीजियम नो इन अ रिएक्टेंगल ऑल एंगल्स आर नाइंटी डिग्री सो दैट वन इज करेक्ट रॉम्बर इज इन करेक्ट इन वन ऑफ द एंगल ऑफ ए पेडोग्राम इज सिक्सटी डिग्री देन द वैल्यू ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इट इज ऑल्सो सिक्सटी डिग्री बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल इन अ पेडोग्राम सो दिस वन इज द क्वेश्चन लेट अस सी द डी पार्ट ऑफ दिस द एडिसेंट साइड ऑफ ए पेडोग्राम आर एट एंड सिक्स सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली वाट वुड बी इट्स पैरामीटर सो पैरामीटर यू कैन से इट इज द टू एंड एल प्लस बी इट इज द पैरामीटर सो टू एल इज गिवन एज एट एंड इट इज सिक्स सो टू एट एंड सिक्स इट इज फोर्टीन सो इट इज ट्वेंटी एट सेंटीमीटर सो दैट वन इज योर करेक्ट आंसर ना फिल इन द ब्लैंक्स अ क्वारिलेटरल वेयर द डायगनल्स आर इक्वल एंड इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल इज नोन एज वंस अगेन A quadrilateral where the diagonals are equal and intersect each other at right angle is known as square. This is a square. The quadrilateral in which only one pair of opposite sides are parallel is known as trapezium. You can write here trapezium. It is trapezium. If a polygon has six vertices. then the number of side in the polygon would be it is also 6 if the number of side in a polygon n then the number of diagonals that can be drawn from one vertices that is n minus 2 if it is quadrilateral so you can put 4 minus 2 that means it is the 2 Yes, it will be n minus three. So let us see in the next question. So what will be happen in your next question? Question number three: The four vertices of a square piece of a paper have been cut off with the help of a pair of scissors. what kind of polygon figure has been obtained discuss with your friends so let us see it is your a b c and d this is the square paper and cutting the corners with the help of pair of scissors uh, like this it is the one corner it is second corner and it is third corner and it is fourth corner so what will be happen which kind of polygon forms here it has one side two side three side four side five side six side seven side and eight side that means it form a octagon octagon figure is form so that one is your octagon figure so you can write like this let us come to the question number 4 the side of a polygons are eight in numbers what would be the sum of internal angles so n is given as 8 so sum of internal angles sum of internal angles of polygon is equal to n minus 
into 180 degrees. So you have to write put the value of n. It is the 8. 8 minus 2 into 180 degrees. So it becomes 6 into 180 degrees. So 0, 6, 0, just 0. Uh, 6, 8, ja, 48. That means it is 8. The carry is 4. 6, 1, ja, 6 and 4. That is the 10. So 1, 0, 8, 0 is your answer. The question number fifth. If one of the angles of a parallelogram is 120 degree, find the measurement of the other angles. So let us see this angle is 120 degree. So you have to see it is 120 degree. Now opposite angles are always equal. So angle B is given as 120 degree. <coughs> as you know, in a parallelogram, angle D is equal to angle B. So, that's why angle D is equal to 120 degree. So, let us see how can find the angle A and angle C. And angle A is equal to angle C. Vertically, opposite angles and they are the opposite angles. So, in quadrilateral, let it will be X. In quadrilateral A, B, C, D. The sum of all the angles would be 360. So, you have to write it is 360, not 180. It is 360. Uh, angle A is given as X. Angle B is 120. And angle C is X. Angle D is further 120 and it becomes 360. So X, X, it becomes 2X and it is the 240 degree and it is 360 degree. So what will be happen? 2X equal to 360 minus 240. So we get 120 and X is equal to divided by 120. So it becomes 60. That's the 60 degree. So that means angle uh, A is equal to angle C is equal to 60 degree and the next angle which one angle angle D is equal to 120 degree so that is your answer so you have to write very well in your copy let us see the next question what is your the next question the adjacent side of a parallelogram in the ratio of 3 raised to 4 so let us so, parallelogram is here. So, you can see in this parallelogram that the A, B, C and D. The ratio are given 3 raised to 4. So, and the parameter is given as 84 centimeters. So, let us see. Suppose it is your L. Length is L and breadth is B. So, you can say further L and it is B. So, as you have seen here, L raised to B is given as 3 raised to 4. So, let L will be equal to 3x centimeter and B is equal to 4x centimeter. So, what about the perimeter? So, perimeter will be equal to 2L plus B. So, parameter is given as 84 centimeter. So, you have to write 84. Here is 2. L is given as 3x and B is given as 4x. So, it is 84 is equal to, you can write here parameter also. Parameter is equal to 84 centimeter. Here is 2 into 3 and 4 that is the 7 of x. So, 84 is equal to, it is the 14 of x. So, x will be equal to 84 divided by 14. 2, 7, ja, and here is 2, 4, ja, 8, and 2, 2, ja, 7, 6, ja. So, as you know, x equal to 6. So, let us see. L will be equal to how much? It is 3x. So, that means 3 into x is given as 6. And 3, 6, ja, 18 centimeter. And what about to be? And that is the 4x. So, put the value of x to 4 into 6, it is 24 centimeters. So, that would be your answer. I think it's a very easy question. Let us see what will be happen in your 
सेवन क्वेश्चन है विच ऑफ दीज स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू करेक्ट धैन एंड राइट सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑल स्क्वायर आर रोमबस ऑल स्क्वायर आर रोमबस यस इट इज ट्रू सो यू हैव टू राइट इट इज ट्रू द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल इट इज ट्रू ऑलवेज इक्वल द रेक्टेंगल्स आर नॉट पैरलोग्राम इट इज फॉल्स रेक्टेंगल्स आर पैरलोग्राम सो यू कैन कट द नॉट सो द डायगोनल्स ऑफ अ पैरलोग्राम बाई सेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल इट इज फॉल्स द स्टेटमेंट इज फॉल्स सो विच वन इज करेक्टेड द डायगोनल्स ऑफ ए पैरल पैरलोग्राम बाई सेक्ट ईच अदर ओनली बाई सेक्ट ईच अदर नॉट एट राइट एंगल यू कैन कट दिस वन सो इट इज करेक्ट ऑल स्क्वायर आर जेक्ट एंगल्स येस इट इज करेक्ट सो यू कैन राइट ट्रू सो दैट इज योर एक्सरसाइज एंड एक्सरसाइज वि फिनिश आई थिंक ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा सब कुछ अच्छी तरह से कर लेंगे कॉपी में कंप्लीट करके रखेंगे और मैं अगली एक्सरसाइज में फिर मिलूँगा तब तक इसके नीचे जो है आप लोग एक लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा होगा उसको दबा करके सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज़्यादा बच्चों का फ़ायदा हो सके थैंक यू हैव अ नाइस डे इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद सर आज इस लेसन की इस एक्सरसाइज को यहीं क्लोज करता हूँ थैंक यू हैव अ नाइस डे